మీకు రీసెంట్ గా నేను ఒక ఆర్టికల్ పంపించాను గుజరాత్ హైకోర్ట్ జడ్జి రీసెంట్ గా ఒక కామెంట్ చేశారు సమీర్ దవే అని ఒక సెవెన్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి మనుస్మృతి చదవమని సలహా ఇస్తున్నారు అంటే అసలు హౌ కెన్ హీ గెట్ అవే విత్ సచ్ కామెంట్స్ అంటే ఈజ్ ఇండియన్ సిస్టమ్ సచ్ ఫ్లాడ్ అంటే కోర్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నంత మాత్రాన they are still humans kadandi they are still humans and they have all the same uh, inabilities and abilities as rest of the people aithe manam entante we are expecting ante judge lana tarvata nyayamurthulu ane sthalamlo unte vaalaki etuvanti bias undakoddu andarni samananga chustanu ala anukodam ante expectation wrong ani kadu kaakapothe adi miss aithe danni manam surprising ga chusukogadandi endukante they have come out of the same exact system that everybody has come out మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ కరెక్టే వాళ్ళు అసలు అదేమిది చట్టం చదువు అని చెప్పాల్సింది పోయి లేదా లాయర్ని మాట్లాడని చెప్పాల్సింది పోయి మనుస్మృతి చదువు అనటం ఏంటి అని క్వశ్చన్ రావడం వ్యాలిడ్ అది అందులోనూ అతను స్పెసిఫిక్ గా చెప్పింది ఏంటంటే అసలు మన వాళ్ళు అప్పట్లో సెవెంటీన్ ఇయర్స్ లోపే పిల్లల్ని కనేసేవాళ్ళు అవును నీకేంటి నొప్పి అన్నట్టు అట్లా అన్నారు అనమాట అది సెన్సేషనలైజేషన్ ఆఫ్ న్యూస్ అని ఇట్లాంటి పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మన న్యాయమూర్తులు చాలా మంది పిచ్చి వాగు కూడా చాలా మంది వాగారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఆ పై హైకోర్టు కానీ ఆ పై కోర్టు కానీ వెంటనే మొట్టికాయలు వేస్తారు అనమాట అంటే నాకు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇట్లాంటివి గుజరాత్ నుంచే ఎక్కువ ఎందుకు వస్తాయని ఇట్లాంటి న్యూస్ అంటే బత్తాయిలో ఫ్యాక్టరీ అయి ఉంటుందండి ఇంకొకటి అండి రీసెంట్ గా మీరు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కాంట్రవర్సీ చూసారా లాస్ట్ వీక్ చాలా పుష్పల్ రాయ్ అని చెప్పి ఒక మేనేజర్ అనమాట సో జూమ్ వీడియో కాల్ లో హీ వాస్ కాట్ షౌటింగ్ అనమాట అందరి మీద టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వలేదు అని చెప్పి మొత్తం సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈజ్ ద మేనేజర్ అండ్ ఫైవ్ సబార్డినేట్స్ కాకపోతే అసలు ఎట్లా ఫైర్ అయ్యాడంటే ఒక్కొక్కరి మీద వాళ్ళు ఎస్ నో తప్ప వేరే మాట లేదు నోట్లోంచి అంటే అసలు అసలు ఆ కల్చర్ చూసి నాకు లిటరలీ షాకింగ్ అండి అంటే హౌ ఆర్ పీపుల్ కెన్ హౌ కెన్ పీపుల్ గెట్ అవే విత్ సచ్ బిహేవియర్ ఇట్లాంటిది నేను ట్విట్టర్ లో చాలా చదివాను చాలా మంది ముందుకు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు మేము కూడా మా ఆఫీస్ లో ఇట్లాంటివి ఫేస్ చేసాము ఇలాంటి బాసులు ఉంటారు ఇట్లాంటి కల్చర్ ఉంటుంది అని అంటే అసలు అంత బ్యాడ్ గా ఉంది ఆ సిస్టమ్ అని ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ యూఎస్ లో ఉంటాను నాకు లాస్ట్ టెన్ టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ నేను నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో i never faced any such uh, such kind of a discrimination chinna uh, level lo kanipistundi gaani anta mari blatant ga mohammed atla arichi pannu cheyipichukune tattu nenu ekkada chooledu naaku chaala paapam anipistundi aa employees ni chustunte ante daniki em solution led antara what you allow will continue ande adi prathi okkaliki ide sutram anamata ante same evolution kuda ide sutram what you allow will continue to exist ek shanam aithe ala annapudu అట్లీస్ట్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఐ క్విట్ రైట్ నో నీలాంటి నిక్రుష్ట దగ్గర పనిచేయటం ఏంటి అని చెప్పేసి బయటకు వచ్చేసి చేస్తే వాడికి జరగాల్సిన జరుగుద్ది అరే ఇట్లా అరుస్తుంటే పనులు జరగట్లేదు అని చెప్పి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవడం అన్నా చేస్తాడు లేదా హీల్ డైల్ డౌన్ ద థింగ్ ఈస్ పీపుల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ సచ్ అబ్యూజ్ అండి ఐ డోంట్ నో వై ఎందుకంటే అది ఇది తప్ప నేను ఇంకో ఉద్యోగం చేయలేను అనో లేకపోతే మరి ఇక నాకు ఇంతకంటే బెటర్ జాబ్ రాదు అని అనుకుంటారో కానీ దెర్ ఆర్ Uh, there are some people who just allow the uh, the ne untaru uh, inhuman treatment of themselves anamata ante boss ante aa matram arustadu vaadiki koopam untadi adi but then there is a way to get things done kada mimmalni tittatam valla naaku pani jaragadu mee cheda pani cheyinchukodame na tactic right yeah kontha mandi boss lu they will be so smart and entante and ippudu meeru kashtapadi pani chestunnaru meeku bayati kadile idi kuda ledhu ఓకే మిమ్మల్ని ఇంకొక టూ అవర్స్ ఆఫీస్లో ఉంచాలి ఏం చేయాలి అంటే నేను పిజ్జా తెచ్చి మీ దగ్గర పెడతా జ్యూస్ తీసుకొచ్చి పెడతా కాఫీ తీసుకొచ్చి పెడతా మీరు ఏమనుకుంటారు అబ్బా నా బాస్ అద్భుతమైన అసలు నా కోసం ఎంత చేస్తున్నాను బట్ ఐ గట్ మై థింక్ కదా మిమ్మల్ని ఇంకో రెండు గంటల పాటు అక్కడే కూర్చోబెట్టి పని చేసేస్తున్నాను స్మార్ట్ టాక్టిక్స్ స్మార్ట్ టాక్టిక్స్ అండి చేయ ఇప్పుడు పని కావడం ఇంపార్టెంట్ ఆడి తిడితే మాత్రం మీకు పని ఎట్లా అవుతుంది ఆడికి ఒళ్ళు మండుతున్నా మండుతుంది లేకపోతే ఆ స్ట్రెస్ లో అసలు పని చేయడు అంటే ఈ కామన్ సెన్స్ ఎందుకు ఉండదు జనాలకు అనేది నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా ఉంటుంది i i have no idea and i really don't i nena meer cheppina video nena chusinatte unnana i think i remember at least some one or two minutes of it adat na valla kaledu appa ee arpulu enti ani okay so appade anipinchindi nakte so ila allow chestunnaru kaabatte vaadu atla rich pothunadu okay 
తర్వాత ఇతన్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద కామెంట్స్ కూడా రిలీజ్ చేశారు సోషల్ మీడియాలో మీరు చూసేదే డౌన్ జడ్జ్ హిమ్ బై జస్ట్ వన్ బిట్ వీడియో బిట్ అని చెప్పి నథింగ్ విల్ వారెంట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అండి ఇప్పుడు ఆడి కింద ఎంత ఎదో పని మహా అయితే యూ షుడ్ ఫైర్ హిమ్ కదా రైట్ వై వై డూ హ్యావ్ టు అబ్యూజ్ దట్ ఫలో నిజంగానే పని చేసేవాడు దుర్మార్గుడు అస్సలు ఒక్క పని చేయకుండా బేవర్స్గా నెలంతా జీతం తిన్నాడండి ఓకే దిర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ లైక్ దాట్ ద వర్స్ట్ థింగ్ యూ కుడ్ డూ ఇస్ యువర్ ఫైర్డ్ బాస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూర్ సర్వీసెస్ ఐ విల్ నెవర్ వాంట్ సీ యూ అగైన్ అయిపోయింది కదా తిట్టడం దీనికి అంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ద గోల్డెన్ ప్రిన్సిపల్ అగైన్ అది వాళ్ళకి ఎప్పటికీ ఆన్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఉంటే దెన్ దే విల్ నాట్ మేక్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అంటే అతను కూడా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్న రికగ్నిషన్ వస్తే చాలు వేరే ఇంకేమి అవసరం లేదు ఫండమెంటల్ గా పని చేయించుకోవటం నీ టార్గెట్ ఏంటి యాజ్ అ బాస్ యువర్ ప్రైమరీ టార్గెట్ టు గెట్ ద థింగ్స్ టన్ ఆడి చేత పది గంటలు చేస్తావు పన్నెండు గంటలు పని చేపిస్తావు నీకు పని కావాలి వాడిని తిడితే పని వద్ది అనే వాళ్లే ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి తిడితే పని చేసినట్టున్నారు వాళ్ళు ఇంతకు ముందు వీడు అరిసి అరిసి తిట్టాడు అనుకోండి వాళ్ళు పని చేశారు సో యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ యువర్ బాస్ తిడితే పని వద్ది అంతే కదా చిన్నపిల్లలకి కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అబౌట్ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కదా యూ ఆర్ గివింగ్ ఎ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ యూ అలౌ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ విల్ కంటిన్యూ ఏ క్షణం అయితే బాస్ నువ్వు ఇట్లా అరిస్తే నా వల్ల పని కాదు నువ్వు చెప్పు ఇది చెయ్యి ఇది మేజ్ చేయమని చెప్పు ఇన్ కేసు రెండు మూడు సార్లు కుదరలేదు అనుకో నేనే ఫైర్ చేసి వెళ్ళి నేనే వదిలేసి వెళ్ళిపోతా లేదా యూ కెన్ ఫైర్ మీ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రీచింగ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫైండ్ ఫైండ్ ద పర్సన్ హూ కెన్ డూ దాట్ రైట్ ఇలాగా తిరిగి చెప్పడం కానీ లేదా అలాంటి బిహేవియర్ని డిస్కరేజ్ చేసే పనులు చేయకపోతే ఇట్ విల్ కంటిన్యూ అండి ఓకే రైట్ లాస్ట్ పాయింట్ అండి ఇందాక ఒక కాలర్ బిఎన్పి గారు లాంగ్వేజ్ చనిపోవడం గురించి డిస్కస్ చేశారు కదా అయితే నేను రీసెంట్ గా ఎన్కౌంటర్ వన్ ఆఫ్ మై కజిన్స్ అనమాట షీజన్ ఏబిసిడి ఏబిసిడి అంటే ఇక్కడ అమెరికాలో అమెరికన్ అమెరికన్ బాండ్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ అని ఇక్కడ పుట్టిన వాళ్ళ దేశీలు అని అంటారు అనమాట సో అయితే ఆమెతో మాట్లాడుతుంటే అసలు కరెంట్ లాంగ్వేజ్ మనం అందరం ఎప్పుడు సాంస్క్రిట్ చనిపోయింది పాత లాంగ్వేజ్ చనిపోయాయి అనుకుంటున్నారు కానీ నోబడి ఈస్ ఏబుల్ టు అబ్జర్వ్ హౌ ద కరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ డైంగ్ టు సో వీళ్ళు మాట్లాడే ఇంగ్లీష్ వింటే ఆ జెన్జీ జెన్జీ అంటారు అనమాట వీళ్ళని సో ఆ జెన్జీ వాళ్ళ ఇంగ్లీష్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి ఆమె మాతోటి బాగానే మాట్లాడుతుంది మామూలు ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడుతుంది కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆమె పేజీలు పేజీలు చాట్ అవన్నీ చూపించింది అది చదువుతుంటే ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంది అది కానీ నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే ఒక ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను యూ ఆర్ అన్ ఎల్ అంటారు ఎల్ అంటే యూఆర్ ఎ లూజర్ ఆర్ యూ లుక్ రిజ్ రిజ్ అంటే కెరిస్మాటిక్ అనమాట అండ్ యా నో క్యాప్ అంటే హే నో క్యాప్ బేబ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ లైంగ్ బేబ్ అని అండ్ ఐఎమ్ ఫిన్ అట్ డూ ఇట్ ఫిన్ ఎఫ్ఐఎన్ఎన్ఏ అంటే ఐఎమ్ గోన్ అట్ డూ ఇట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ అని అండ్ హీస్ అ స్నాక్ అంటే హీస్ అట్రాక్టివ్ అని అసలు ఆ స్నాక్ ఈ వర్డ్స్ అన్ని నేను ఒక సెంటెన్స్ లో చదువుతుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారో అర్థం కావట్లేదు అంటే వాళ్ళు దే ఫీల్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ టాకింగ్ అంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటే అది బెటర్ అనుకుంటారో మరి ఏంటో కానీ లాంగ్వేజ్ అంతా మారిపోయింది ఇప్పుడు ఈ కొత్త జనరేషన్ నేను వీళ్ళే కాదు చాలా మంది జెన్సీలో అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అందరూ వాళ్ళ మనం మనకు అర్థమయ్యే భాష మాట్లాడట్లేదు వాళ్ళు అంటే మేబీ ఫ్యూచర్ ఇదే ఉంటుందేమో యా యా దట్స్ హౌట్ అండి అంటే ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు ఉన్నారు కదా దీస్ పీపుల్ ఆర్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ యా రైట్ సో దే విల్ కంటిన్యూ దట్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మేబీ కొంచెం ఇప్పుడు ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ కూడా మారిపోయింది ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ బ్రిటిష్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ కి అమెరికన్ ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ కి తేడా ఉంది the word hi is uh, semi formal to mostly formal in uh, american english american uh, emails lo hi tho modalu pettachu kani oka british edki meer hi tho modalu pedthe adu anumananga chustadu at least he'll be uncomfortable you have to start with hello or good morning or good day something like that formal english ipudu andaram andar settle ayyaru anukondi gane hi anna pattichukotledu gane but you see how the language changes kada taran taraniki ni and these people who change the language with the new kind of expressions and words that you see mm-hmm. next one abhi that is and okay so inkoka one day la tarvata if you come alive for some reason you will not recognize what they are speaking you need a separate dictionary kavala a interpreter kavala exactly yeah okay and thank you so much and uh, suresh yes. garu papa is waiting for a long time so i'll leave i'll take a leave right sir right sir ye